Und zwar, wir schlüpfen in die Rolle von eines von insgesamt 14 Völkern und versuchen dabei ganz einfach uns auf dieser Welt so weit wie es geht auszubreiten, neue, ähm, neue Häuser zu gründen, diese vielleicht zu Handelshäusern auszubauen. Äh, der Clou dabei ist, dass wir, ähm, das ist für jedes Volk unterschiedlich, äh, immer eine gewisse Heimatlandschaft haben, die ist hier oben dargestellt. Und nur auf dieser Heimatlandschaft, dort können wir neue Häuser bauen. Das heißt, wir müssen die nicht besiedelbaren Landschaftsteile erstmal umwandeln. Das können wir mit verschiedenen Aktionen machen. Ähm, dafür wird dann ganz einfach hier so ein Plättchen dann auf die Landschaft gelegt. Und dann können wir dort dann auch unsere Häuser errichten. Das Spiel geht insgesamt über sechs Runden. In jeder Runde gibt es nochmal eine Bonuswertung und gibt es auch noch einen Rundenbonus. Und am Ende gewinnt dann der Spieler, der am meisten Siegpunkte hat. Dabei können wir im Laufe des Spiels unterschiedliche Aktionen machen, wie zum Beispiel hier Machtaktionen können wir benutzen. Wir können unterschiedlichste Gebäude bauen, die uns unterschiedliche Fähigkeiten bringen und Ressourcen. Wir können hier Gunstplättchen erhalten, die uns Vorteile bringen, hier Spezialaktionen ausführen, um voranzukommen und dann auch noch auf der Kulturleiste hier nach oben steigen, was uns dann auch nochmal einen Bonus bei der Entwertung bringt oder auch während des Spiels, wenn man da nach oben steigt. Ja, im Grunde eine Menge zu tun bei Terra Mystica, aber im Grunde geht es darum, sein Volk immer weiter auf dieser Landschaft hier auszubreiten. Also wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen großen Spielplan, was die Welt von Terra Mystica darstellen soll, mit einer Siebpunktleiste an der Seite. Hier hier drüben sind Rundenwertungsplättchen. Hier gibt es nochmal eine kleine äh, Legende für die äh, Siegpunktwertung am Ende. Hier unten haben wir Felder für Zusatzaktionen. Und dann haben wir noch einen separaten Spielplan. Das ist die Kulturleiste, wo es vier verschiedene Bereiche gibt. Dann haben wir hier sieben verschiedene Völkertafeln, die sind doppelseitig, auf jeder Seite ist ein unterschiedliches Volk. Demzufolge gibt es insgesamt 14 Völker. Hier haben wir eine Auswahl von verschiedenen Landschaftsplättchen, da gibt es noch ein paar mehr, hier sind nur ein Teil davon. Hier haben wir äh, Rundenbonusplättchen. Da bekommt jeder Spieler einfach eine davon. Hier gibt es verschiedene Wertungsplättchen. Das hier ist ein kleines Plättchen, was noch die, den finalen Bonus bei der letzten Runde abdeckt. Dann haben wir hier einen Stapel von solchen X-Markern, die bereits ausgeführte Sonderaktionen markieren. Dann haben wir hier ähm, Stadtgründungsplättchen die einfach einen Bonus bringen, wenn man eine Stadt gegründet hat. Dann Siegpunktmultiplikatoren, das hier sind Machtsteine. Dann haben wir hier noch eine Aktionsübersicht für jeden Spieler. Und das hier ist jetzt beispielhaft für den grünen Spieler das ganze Spielmaterial. Hier sind Arbeiterwürfel, die gibt es für alle Spieler. Dann haben wir Geld und noch hier Machtbonusplättchen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Startspielermarker. Jeder Spieler nimmt sich entweder ein Volk seiner Wahl oder man kann diese auch äh, den einzelnen Spielern zulosen, je nachdem wie man das möchte. Und das äh, Völkertableau legt man dann offen vor sich hin nimmt alle Steine seiner Spielfarbe und stellt die nach folgendem Prinzip auf. Die Festung, die kommt immer hierhin. 
Das Heiligtum, das kommt hier drüben hin. Die Handelshäuser, die kommen alle hier in diese Bereiche. Die Priester, die bleiben alle oben stehen, außerhalb des Völkertableaus. Und die Brücken genauso. Und die kleinen Häuser, die werden alle hier unten hin platziert. Und zwar in die dafür vorgesehenen Kästchen. Die Tempel, die werden hier unten hingestellt. Und dann haben wir noch einige Markierungssteine. Da wird einer hier unten auf die Bauleiste gesetzt. Dann wird einer hier auf die Schifffahrtsleiste gesetzt. Dann werden jeweils einer hier unten auf die Kulturleisten gesetzt. Und einer wird noch hier oben auf die Siegpunktleiste bei der 20 hingesetzt. Das heißt, alle Spieler beginnen mit 20 Siegpunkten. Dann werden zufällig bei zwei Spielern fünf Rundenbonusplättchen gezogen. Diese werden einfach hier nebendran am Spielplan hingelegt. So. Dann kommen noch die Wertungsplättchen. Die werden beginnend mit der obersten für die sechste Runde hier hingelegt. Und dabei ist es so, wenn entweder für die Runde 6 oder 5 genau dieses Plättchen mit dem Spaten hier links aufgedeckt wird, dann wird es nochmal kurz zur Seite getan. Und erst dann Runde 5 und 6 mit anderen Plättchen aufgefüllt. Und dann wird das Plättchen mit dem Spaten nochmal hier untergemischt, damit es dann potenziell auch bei den unteren Runden wieder kommen kann. So. Genau, jetzt haben wir es hier zum Beispiel in Runde 3. Dann wird noch äh, dieses Abdeckungsplättchen hier oben auf die letzte Runde da in den rechten Bereich gelegt. Dann werden hier diese X-Marker hier jeweils eins über den Spezialaktionen auf den Spielfeld gelegt. Ja, dann werden hier noch diese Gunstplättchen nach äh, Farben sortiert, also sprich immer Blau, Orange, Schwarz und Weiß und werden so dann hingelegt, dass die drei Einer auf einem Stapel sind, die drei Zweier und unten drunter das eine Dreier. Und das wird einfach für alle gemacht. Ja, das war im Grunde der Spielaufbau. Das Völkertableau bestückt natürlich jeder Spieler dann für sich selber. Was natürlich auch noch zur Spielvorbereitung gehört, ist die Befüllung der Machtschalen. Das wird mit diesen kleinen Machtplätzchen gemacht oder mit den kleinen Machtmarkern. Und zwar sieht man hier, wie viele in die jeweiligen Schalen kommen. Also zu Beginn wird nur Schale 1 und 2 bestückt, Schale 3 bleibt noch leer. Und hier unten kommen fünf Machtmarker rein und hier oben kommen sieben rein. Ja, auf dem Völkertableau sehen wir eine Menge. Hier oben äh, fangen wir an mit dem Machtbereich. Da haben wir hier drei verschiedene Schalen, wo Machtsteine immer äh, in den Schalen sind. Und zwar ist es so, dass wir hier Machtaktionen benutzen können, allerdings nur, wenn wir ähm, Machtsteine hier in der dritten Schale haben. Deswegen sind auch die Machtaktionen, was man damit tun kann, auch nur in der, unterhalb der dritten Schale abgebildet. Und hier gibt es auch nochmal diesen schwarzen Pfeil. Das äh, bedeutet hier auch jedes Mal, das sieht man auch hier überall, 
wo Machtsteine abgebildet sind, ist dieser schwarze Pfeil. Das heißt, um diese Aktion nutzen zu können, muss man äh, Machtsteine von der dritten Schale hier in die erste wieder schieben. Ansonsten die weißen Pfeile hier, äh, damit sieht man das immer, Machtsteine von Schale 1 zu Schale 2 und von da aus in Schale 3 gehen können. Hier gibt es noch ähm, dieses X hier mit dem schwarzen Pfeil nach draußen. Das bedeutet ganz einfach, dass man auch äh, Machtsteine hier in Schale 2 komplett rausnehmen kann, um da nochmal äh, einen besonderen Bonus zu bekommen. Dann haben wir hier unten eine Übersicht über alle Gebäude, die wir bauen können. Das geht hier unten los mit den äh, normalen Häusern. Hier unten sind die Baukosten dazu abgebildet. Das ist immer ein Arbeiter und zwei Geld. Und ähm, für jedes Haus, was wir dann bauen, bekommen wir bei ähm, dem runden Anfang immer einen Arbeiter mehr. Äh, runden Anfang dazu gleich ähm, alle Symbole ähm, oder beziehungsweise diese Hand, die bedeutet immer, dass man das am runden Anfang bekommt, also quasi als ähm, äh, runden Ressourcen. Ja, dann haben wir hier oben die Handelshäuser, die kosten äh, zwei Arbeiter und je nachdem drei oder sechs Gold. Und wenn wir die dann weggenommen haben und hingebaut haben, dann würden wir als äh, runden Ressource zwei Geld und eine, eine Machtsteinverschiebung bekommen. Das ist auch bei allen Handelshäusern genauso. Es gibt übrigens auch bei den Häusern hier unten gibt es auch äh, Völker, wo Lücken bei den Häusern sind. Also bei den Hexen ist das jetzt nicht der Fall. Also Lücken heißt, dass äh, man einfach dann, wenn man dieses Haus gebaut hat, jetzt ja nicht direkt noch einen Arbeiter dazu bekommen würde. Dann haben wir hier oben die Festung. Die ist mit vier Arbeitern und sechs Gold recht teuer. Ähm, dafür bekommen wir allerdings immer zwei Machtbewegungen oder Machtsteinbewegungen äh, für jede Runde. Und wir schalten diese Sonderaktion frei. Ähm, Orange, also hier dieses Orange Achteck, das bedeutet auch immer Sonderaktionen. Das finden wir zum einen hier auf dem Völkertableau wieder. Und zum anderen haben auch einige Völker hier als Spezialeigenschaft äh, auch so eine Sonderaktion. Dann haben wir hier drüben noch das Heiligtum. Das kostet auch äh, standardmäßig 4 Arbeiter und 6 Gold. Und das bringt einfach ähm, äh, einen Priester immer in jeder Runde. Und dann gibt es auch noch da einen Vorteil, wenn man dann eine Stadtgründung machen möchte. Hier unten haben wir Tempel. Ein Tempel kostet 2 Arbeiter und 5 Geld. Und für jeden Tempel, den wir gebaut haben, können wir oder bekommen wir auch wieder einen Priester zusätzlich. Ähm, man sieht es ja noch, an, hier gibt es noch so ein bisschen Pfeile hier, äh, wenn man da äh, genau drauf achtet, zwischen diesen einzelnen Gebäuden. Das heißt einfach, dass man ein Haus zu einem Handelshaus bauen kann. Und ein Handelshaus kann man dann wiederum weiter zu einem zu einer Festung entwickeln oder man kann auch ein Handelshaus zu einem Tempel entwickeln und das dann wiederum zu einem Heiligtum. Also hier diese Pfeile, die geben quasi diese Richtung an, wie man Häuser entwickeln kann. Was wir ja auch noch sehen, dass dieses Gunstblättchen, also diese Dinger hier, die sind hier zwischen diesen Tempeln und dem Heiligtum irgendwie auch noch abgebildet. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn man äh, so einen Tempel hier baut oder das Heiligtum baut, dann bekommt man ein so ein Gunstplättchen. Deswegen hier diese Überschneidung mit diesen ganzen Gebäuden. Und dann haben wir hier drüben noch ganz kurz ähm, äh, so auch so einen Machtstein abgebildet, äh, wo es drei verschiedene Zeilen gibt äh, und in jeder Zeile ist dann auch ein Machtstein mehr. Das ist ganz einfach für die Stadtgründung interessant, das erkläre ich dann später noch. Eine Stadt wird normalerweise gegründet, wenn mindestens vier zusammenhängende Gebäude von der eigenen Spielerfarbe natürlich zusammen auf der Landschaft stehen. Und diese vier Gebäude müssen mindestens einen Machtwert von sieben haben. 
Ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, vier Häuser einfach nebeneinander stehen hätte, ein Haus hat nur einen Machtwert von 1, hätte ich nur einen Machtwert von 4, also würde äh, quasi keine Stadt gegründet. Ähm, die Handelshäuser und äh, Tempel bringen dagegen schon zwei. Also wenn ich quasi zwei Tempel und zwei Häuser stehen hätte, hätte ich auch vier Gebäude. Hätte dann zwei, vier, fünf, sechs. Immer noch nicht genug Machtwert, um eine Stadt zu gründen. Deswegen ähm, ist es wahrscheinlich so, dass man meistens mit einer Festung und einem Heiligtum äh, eine Stadt gründet, weil diese bringen dann auch direkt drei Machtwert. Und ich hatte es ja vorhin schon gezeigt, dieses Symbol hier, wenn ähm, der Tempel mit bei der Stadtgründung beteiligt ist, dann muss man auch nicht vier, sondern nur drei Gebäude dafür haben. Dann haben wir hier die Schifffahrtsleiste. Ähm, das bedeutet ganz einfach, dass wir äh, dann hier entsprechend der Schifffahrt, die wir haben, ähm, uns auf diesen Flüssen mit fortbewegen können. Also quasi von Anfang an erstmal Null, dann können wir das hier weitermachen und dann können wir schon ein Feld mit weiter benutzen. Äh, ja, dann hier haben wir so ein bisschen das Herzstück von Terra Mystica, weil hier geht es dann um die Gelände. Umformung ganz oben bei jedem Volk sehen wir immer die Heimatlandschaft des Volkes und die ist ähm, wie gesagt bei jedem Volk anders, äh, außer eben bei dieser grünen Völkertafel auf der Rückseite. Das andere Volk hat auch Wald als Heimatlandschaft und hier sehen wir dann noch die Umformungskosten, die für dieses Volk eben für jede Landschaft entstehen. Und ähm, die Anzahl der Sparten da, dazwischen, zwischen den Landschaften, gibt an, wie teuer so eine Umformung ist. Also quasi, um für die Hexen jetzt äh, auf eine Waldlandschaft zu terraformen, ausgehend von einer Wüste, müsste ich drei Sparten bezahlen. Ähm, hier drüben sehen wir auch schon, äh, wie teuer so ein Sparten ist, beziehungsweise was wir dafür einsetzen müssen. Das sind standardmäßig drei Arbeiter, dafür bekommen wir einen Spaten. Wir können das dann auch später verbessern, um quasi günstiger an Spaten zu kommen. Dann hier unten rechts, hier haben wir die Spezialaktion von jedem Volk abgebildet. Bei den Hexen hier in dem Fall ist es so, dass wenn die eine Stadtgründung machen bzw. eben eine Stadt gründen, dann bekommen die fünf extra Siegpunkte. Dafür muss ein Startspieler bestimmt werden. Laut Anleitung ist es derjenige, der zuletzt ein Beet umgegraben hat, aber das kann man natürlich auch individuell gestalten. Und der Startspieler beginnt dann auf seiner Heimatlandschaft. Also bei den Hexen ist es beispielsweise hier der Wald ein Häuschen zu bauen, was er direkt auch hier unten von seiner Völkertafel nimmt. Dann kann er auf ein beliebiges Waldfeld jetzt so ein Häuschen bauen, mal angenommen hier. Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter, bis dann beim letzten Spieler man angekommen ist und der setzt dann auch gleich danach sein zweites Häuschen und dann geht das wieder in umgekehrter Reihenfolge zurück. Und man setzt dann sein zweites Häuschen. Die Häuschen müssen dabei nicht auf äh, benachbarten Landschaften oder irgendwie auf einem Kontinent sein, ähm, sondern können einfach beliebig irgendwo auf der Landschaft verteilt werden. Dann gibt es noch ähm, ein bisschen Startressourcen. Die sind hier oben rechts in dem Feld abgebildet. Äh, die Hexen würden jetzt äh, von Anfang an erstmal drei Arbeiter bekommen. Dann bekommen sie 15 Geld. Und sie bekommen schon mal zwei weiße Kulturpunkte. Das heißt, der Marker rückt hier auf die 2 hoch. Ja, was zur Start äh, Startaufstellung auch noch dazu gehört, ist die Wahl eines solchen runden Bonusplättchen. Dafür fängt der Spieler an, der als letztes ein Gebäude oder beziehungsweise der in der Startreihenfolge als letztes dran ist, 
ähm, fängt an, sich hier eins rauszusuchen. Ähm, also das heißt, er nimmt einfach eins, legt das neben sein Völkertableau. Dann nimmt der vorletzte Spieler äh, eins äh, und so weiter. Und wenn alle Spieler eins genommen haben, dann werden auf die übrigen Plättchen hier eine Geldmünze hingelegt, um diese dann, also hier, das würde jetzt quasi von einem anderen Spieler genommen werden, das heißt, es bleiben immer drei übrig. Und dieses Geld gibt dann quasi an, dass für die nächste Runde, wenn ein Spieler das Plättchen nimmt, dass es einfach dort noch ein bisschen wertvoller gemacht wird. Ja, jede der sechs Runden ähm, besteht nun aus drei Phasen. Es gibt eine Einkommenphase, eine Aktionenphase, die auch am umfangreichsten ist. Und dann gibt es noch Phase 3, wo Kulturbonus äh, ausgeschüttet wird und wo sich auf die nächste Runde vorbereitet wird. In Phase 1 bekommen wir Einkommen. Und zwar ähm, Einkommen gibt es immer äh, oder symbolisiert jedes Mal diese Hand hier unten. Also das heißt, überall wo diese Hand zu finden ist, äh, bekommt man entsprechend dann das in Phase 1 von jeder Runde. Äh, das kann zum Beispiel hier sein bei den Häusern, dafür bekommt man Arbeiter. Das kann bei den Handelshäusern sein, da bekommt man äh, Geld und Macht. Bei der Festung bekommt man Macht. Bei dem Heiligtum und den Tempeln bekommt man Priester. Wo gibt es sonst noch überall Einkommen? Einkommen kann es zum Beispiel noch auf den hier runden Bonusplättchen geben und auch bei den Gunstplättchen, wenn man denn schon welche hat. Was bedeutet nun, wenn man Einkommen bekommt? Hier unten die weißen Würfel, also sprich die Arbeiter, legt man ganz einfach hier über sein Völkertableau ab. Das Geld nimmt man sich einfach aus dem allgemeinen Vorrat und legt es auch über sein Völkertableau ab. Und das Besondere ist nun der Umgang mit Macht. Und zwar, diese Machtschale hier ähm, ist dreigeteilt, also es gibt quasi hier Schale 1, 2 und 3. Machtaktionen können nur ähm, gemacht werden, wenn äh, Machtsteine in Schale 3 sind. Und wenn ich nun jetzt, äh, wie hier zum Beispiel bei diesem runden Plättchen, 3 Macht bekomme, dann heißt das, ich muss immer erst in Schale 1 gucken, also hier ist auch die 1 abgebildet, und solange dort noch Plättchen sind, bedeutet quasi diese 3, dass ich dann drei Steine hier nach oben schieben kann. Und dasselbe ist auch, wenn ich jetzt eine weitere Macht bekommen würde, würde ich immer erst in Schale 1 gucken. Solange dort noch Plättchen, äh, Steine sind, kann ich die nur hier hochschieben. Ich kann nicht, solange in Schale 1, sind, äh, in Schale 1 Steine sind, welche von Schale 2 zu 3 schieben oder gar dann welche von 3 zu 1 äh, quasi eine Machtaktion benutzen. Wenn jetzt äh, Steine äh, oder keine Steine mehr in Schale 1 sind, dann wird in Schale 2 geschaut und ich kann dann quasi Machtsteine hier rüber in Schale 3 schieben. Und erst wenn in Schale 2 auch keine Steine mehr sind, dann ist es so, wenn ich hier ähm, Macht bekomme, äh, bekomme ich quasi keine weiter dazu. Also wenn alle Machtsteine in Schale 3 sind, kann ich keine weitere Macht bekommen und muss quasi Machtaktionen benutzen. Machtaktionen benutzen kann ich aber, wie gesagt, erst, äh, wenn ich überhaupt Machtsteine in Schale 3 habe. Mit dieser Aktion kann man nun ähm, zum einen hier die Landschaft umwandeln und zum anderen auch äh, neue Häuser bauen. Dabei gibt es für den Häuserbau drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und zwar muss das Feld, wo äh, man bauen möchte, der Heimatlandschaft entsprechen. 
dann muss es in direkter oder indirekter Nachbarschaft zu einem bereits bestehenden Haus gelten, äh, liegen. Was das genau bedeutet, äh, erkläre ich gleich noch. Und drittens, es muss unbebaut sein. Um nun die erste Bedingung zu erfüllen, also sprich, ähm, dass es der Heimatlandschaft entsprechen muss, kann ich im Zuge dieser Aktion eine Umwandlung der Landschaft durchführen. Welche Kosten das sind, wird immer hier auf dieser Umwandlungsleiste abgebildet. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, äh, angenommen hier diese Landschaft bebauen möchte, das ist diese rote hier, die haben wir hier, äh, müsste ich zwei Schritte terraformen, um zu meiner Heimatlandschaft zu bekommen zu kommen. Das sieht man hier, also ich muss quasi zwei Sparten dafür aufwenden, um von dieser Landschaft zu dieser äh, zu kommen. Ähm, die Sparten bekomme ich äh, zum einen hier, indem ich äh, entsprechend dieser Markierung hier die Anzahl der Arbeiter abgebe. Also hier aktuell drei Arbeiter für einen Sparten. Dann bekomme ich auch Sparten äh, bei diesem runden Bonusplättchen als äh, Zusatzaktion und ähm, dann gibt es hier auf dem Spielfeld auch nochmal Machtaktionen, wo ich auch Sparten bekomme. Dabei ist ganz wichtig, dass ich ähm, alle Sparten immer nur für eine Landschaft verwenden darf, ähm, mit einer Ausnahme. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Feld umwandeln möchte, was mich nur einen Sparten kosten würde, ich aber diese Machtaktion nehme und äh, da quasi zwei Sparten bekomme, dann kann ich auch eine weitere benachbarte Landschaft äh, mit Terraformen quasi einen Sparten ausgeben, kann aber auf dieser zusätzlichen Landschaft nicht automatisch ein weiteres Haus bauen. Ähm, was gibt es dann noch für Besonderheiten? Ähm, wenn ich dann äh, hier entsprechend die Kosten für die Schaufeln ausgegeben habe, lege ich dann also hier so ein Plättchen hin und kann entsprechend der Baukosten für Häuser bei meinem Volk dann ein Haus dorthin stellen. Und die dritte Bedingung war ja, also die zweite, die zweite Bedingung war in direkter oder indirekter Nachbarschaft. Das bedeutet, direkte Nachbarschaft ist quasi einfach direkt ein Feld nebendran von einem Haus, was ich bereits gebaut habe oder natürlich auch andere Gebäude von mir. Eine indirekte Nachbarschaft, die kann ich haben, ähm, die geht über Flüsse. Das heißt, äh, hier jetzt, diese beiden Felder werden indirekt benachbart und ähm, eine indirekte Nachbarschaft kann nur über Flüsse gehen. Und zwar kommt es da hier auf den Wert, den ich bei der Schifffahrt habe, an. Wenn ich hier ähm, am Anfang noch bei 0 bin, heißt das quasi, ich kann nicht über Flüsse direkt äh, eine indirekte Nachbarschaft ziehen. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel bei 1 schon wäre, dann könnte ich durch meine 1 bei Schifffahrt hier ein Feld überspringen und diese beiden Gebäude würden als indirekt benachbart gelten. Ein weiterer Zusatz noch ähm, zur direkten Nachbarschaft über Flüsse. Also mal angenommen, ich hätte hier noch Flussschifffahrt äh, oder Schifffahrt 0, ähm, kann ich mit diesen Brücken hier erreichen. Und zwar, man sieht es hier auf dem Spielplan, da sind immer so äh, Brückenstützpunkte vorgesehen. Das heißt, zwischen diesen Feldern kann ich auch eine Brücke bauen. Und... Landschaften, die über Brücken miteinander verbunden sind, die gelten auch als direkt benachbart. Ja, äh, weitere Einschränkungen noch beim Bauen. Ähm, ich kann keine Landschaften terraformen, ähm, auf denen sich bereits schon ein anderes Gebäude befindet oder auch ein eigenes, also überhaupt, wo sich ein Gebäude schon drauf befindet. Dann kann ich auch ähm, die Aktion, das Haus drauf zu bauen, völlig unabhängig von der Terraform einer Landschaft machen. Also ich kann das auch irgendwann später einfach machen und kann auch einfach nur Landschaften bauen, äh, äh, andersrum kann auch nur Häuser bauen, ohne dafür Terraform zu müssen, wenn das natürlich mit der Heimatlandschaft gleich klappt. Ähm, 
Ansonsten kann ich auch äh, Landschaften terraformen zu einer Landschaft, die so zwischendrin ist, sag ich mal. Also wenn ich jetzt hier, ich habe eine rote Landschaft und habe jetzt nicht genug Schaufeln in dieser Runde und würde quasi hier nur diesen Berg schaffen hier an dieser Stelle, wäre das auch möglich. Ähm, muss dabei aber auch, wie auch schon für den Hausbau, ähm, ein angrenzendes Feld zu einem bereits bestehenden Gebäude sein. Ja, was gibt es noch zu Aktion Nummer 1 zu sagen? Und zwar ähm, kann man dabei auch Siegpunkte bekommen. Das kommt hier an, welche Rundenbonusplättchen gerade aktiv ist. Ähm, nee, nicht Rundenbonusplättchen, sondern äh, ein Rundenplättchen. Und zwar bei äh, dem hier zum Beispiel ähm, würde ich bei Aktion 1 jedes Mal, wenn ich eine Schaufel generiere, dafür zwei Siegpunkte bekommen. Oder bei dem hier würde ich, wenn ich ein Haus baue, auch zwei Siegpunkte bekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, wie hier am äh, Ende einer Runde, also sprich in Phase 3, äh, hier als Kulturbonus eine Schaufel zu bekommen. Da ist es so, dass man natürlich auch dann eine Landschaft damit terraformen kann, aber da das außerhalb der Aktionsphase stattfindet, kann man dann nicht dabei mit gleich ein Haus bauen. Ja, bei Aktion 2 geht es im Prinzip nur um diese kleine Leiste hier. Wir können hier unsere Schifffahrt verbessern, indem wir die hier unten angegebenen Kosten ausgeben, also sprich ein Priester und vier Geld im Standardfall und dafür können wir hier äh, ein Feld nach oben rücken und da ist es so, bei dem ersten würden wir dafür noch zwei Siegpunkte zusätzlich bekommen, beim zweiten drei, beim dritten vier und ähm, bei dem ersten Mal hochrücken hätten wir dann eine Schifffahrt von 1. das ist eben für die indirekte Nachbarschaft interessant. Quasi wenn wir hier keine Brücke haben, dann gelten die beiden Gebäude hier als indirekt benachbart und hätten eine Entfernung von 1. Wenn ich jetzt äh, äh, zum Beispiel hier hin bauen wollen würde, ne, falsches Beispiel, hier hin, dann bräuchte ich hier schon Schifffahrt 2, um die beiden noch, äh, damit diese beiden noch als indirekt benachbart gelten. Ja, um nun die Kosten für das Umwandeln etwas äh, geringer zu machen, habe ich die Aktionsmöglichkeit hier den Marker um 1 nach oben zu schieben. Dafür muss ich zwei Arbeiter, fünf Geld und einen Priester ausgeben bekomme dafür in der ersten Ausbaustufe 6 Siegpunkte, in der zweiten genauso viel. In der ersten Ausbaustufe würde ich dann nur noch zwei Arbeiter für einen Spaten bezahlen müssen. Ja, man sieht es hier so ein bisschen. Man kann im Grunde hier unten die Gebäude alle etwas aufwerten. Ähm, dabei ist es so, dass äh, unterschiedliche Kosten anfallen und es wird immer von links nach rechts werden die Gebäude, wenn es mehr wird, in Gift genommen und Gebäude, die ersetzt werden, werden auch wieder zurückgestellt. Also, das heißt, wenn ich jetzt ein Handelshaus bauen will, dann nehme ich das ganz links weg und tue das ersetzte Haus wieder hier unten hin. Dadurch verringert sich natürlich dann auch ähm, mein Einkommen dann ab der nächsten Runde. Ähm, die Kosten, besonders bei dem Handelshaus, äh, da gibt es noch eine Besonderheit, ähm, die betragen zwei Arbeiter und normalerweise sechs Gold. Ähm, wenn es nun aber so ist, dass ähm, beim Bau von diesem Handelshaus in direkter Nachbarschaft ein Gebäude von mir ist, dann bezahle ich nur diese drei angegebenen Kosten. Und genau das ist jetzt hier auch in dem Fall äh, so gewesen, denn über diese Brücke stehen diese beiden Landschaften hier in direkter Nachbarschaft und ich müsste jetzt also für den Bau dieses Handelshauses nur drei, und, äh, drei Geld und zwei Arbeiter bezahlen. Dann ähm, 
wenn man hier den Pfeil nach rechts jetzt hier äh, weiter folgt, könnte ich auch ähm, in einer nächsten Aktion ein Handelshaus zu einem Tempel ähm, umwandeln. Dafür müsste ich die zwei Arbeiter und fünf Geld bezahlen und würde hier quasi genau dasselbe Spiel machen. Den hier ersetzen, der kommt wieder hier hin, verringert mein äh, Einkommen in der nächsten Runde. Dafür äh, ist jetzt hier noch die Besonderheit, äh, dass ich mir ein Gunstplättchen sofort nehmen kann. Also eins von diesen hier. Ähm, dieses Gunstplättchen kann ich auch sofort in dieser Runde noch verwenden. Ähm, es ist aber so, weil bei diesen äh, Einer und äh, Zweier, also wo hier Ein- und zwei äh, Kulturpunkte drauf abgebildet sind, äh, die sind immer mehrfach vorhanden und da ist es so, dass ich pro Sorte nur immer eins haben kann. Bei den äh, Gunstplättchen, die hier unten äh, drei Kulturpunkte bringen, gibt es auch immer nur eins. Ja, ähm, das ist jetzt äh, beim Bau von Tempel noch, was es eben da noch dazu gibt. Ähm, das, denselben Bonus gibt es auch beim Bau des Heiligtums, wobei man sieht hier der Pfeil nach oben. Ein Heiligtum kann ich erst bauen, äh, wenn ich vorher einen Tempel gebaut hatte. Also dann könnte ich jetzt das hier mit ersetzen. Müsste dafür vier Arbeiter und sechs Gold bezahlen und würde ab nächster Runde einen Priester dafür als Einnahmen bekommen. Und dafür, dass ich diesen Tempel hier wieder hinstellen musste, bekomme ich dann wieder ein weniger. Also gleicht sich das quasi wieder aus. Und natürlich auch ein Gunstplättchen. Äh, beim Tempel habe ich noch den Bonus, dass ich, wenn ich eine Stadt gründe, dann jetzt nur noch drei anstatt vier Gebäude dafür zusammenhängend haben muss. Hier drüben haben wir die Festung. Die Festung ähm, ist das zweite Gebäude, was direkt aus äh, den Handelshäusern entstehen kann, neben den Tempeln. Kann ich hier dann direkt auch eine Festung bauen. Kostet mich vier Arbeiter und sechs Gold bei diesem Volk. Dafür würde ich dann als Einnahmen zwei Machtplättchen, äh, zwei Machtsteine bekommen und hätte dann diese völkerspezifische Sonderaktion freigeschalten. Ein ganz wichtiger Punkt, sowohl beim Bau eines neuen Hauses in Aktion 1 oder beim Aufwerten eines Gebäudes in Aktion 4, ist es, wenn wir beim Bau oder bei der Aufwertung in direkter Nachbarschaft zu anderen Mitspielern sind. Und zwar, wenn ich jetzt dieses Gebäude hier zum Beispiel aufwerte, und hier so ein Handelshaus hinbaue, ähm, werden alle Spieler, die in direkter Nachbarschaft zu diesem Gebäude, was ich dort aufgewertet habe, oder bei Aktion 1, was ich gebaut habe, ähm, haben die Möglichkeit, Macht zu erhalten. Und zwar entsprechend der Gebäude, die sie in direkter Nachbarschaft zu dem haben. Hier zum Beispiel jetzt ist ein Handelshaus und ein ähm, Tempel von dem gelben Spieler und da kommt auch genau wieder diese Leiste hier ähm, zum Einsatz und die zeigt an, wie viel Macht dieser andere Spieler durch den Bau von meinem Handelshaus jetzt bekommen kann. Und zwar ähm, der Tempel und das Handelshaus ist in äh, der Zeile mit den zwei Machtsteinen, äh, also könnte der Spieler jetzt äh, vier Machtsteine dazu bekommen. Ähm, wenn jetzt er natürlich da ein Haus äh, und einen Tempel hätte, wären es drei gewesen ähm, oder hier auch Heiligtum oder Festung dann eben drei. Und dabei ist es so, wenn ähm, es kann ja auch mehrere Spieler dann in direkter Nachbarschaft dazu sein, äh, werden die in äh, Spielerreihenfolge nacheinander gefragt, ob sie denn diese Macht annehmen möchten, weil ähm, die ist nicht ganz kostenlos. Ähm, wenn sich ein Spieler dafür entscheidet, die Macht, die er äh, bekommen könnte, anzunehmen, dann muss er Siegpunkte dafür abgeben. Und zwar muss man, ähm, wenn man ein, zwei, drei oder vier Macht erhalten möchte, muss man dafür 0, 1, 2 oder 3 Siegpunkte abgeben. 
Also sprich immer ähm, eine, ein Siegpunkt weniger, als man Macht bekommen würde. Ähm, dabei kann man allerdings nicht äh, irgendwie auf Teile verzichten. Also man muss quasi komplett äh, die vollständige Macht nehmen und auch dafür entsprechend die Siegpunkte nach unten ziehen oder eben nicht. Ähm, mit einer Ausnahme, wenn man äh, hier jetzt zum Beispiel nur noch zwei Machtsteine überhaupt nehmen könnte und man würde jetzt durch äh, den Bau eines anderen Mitspielers drei äh, Machtsteine eigentlich bekommen, dann kann man wirklich nur dann diese zwei nehmen, bis halt wirklich dann die Schale drei voll ist und muss dementsprechend auch dann nur äh, einen Siegpunkt Strafe zahlen. Aber ansonsten kann man das nicht aufteilen. Ja, bei dem Bau äh, von Gebäuden kann es auch immer, äh, je nachdem, was wir gerade hier für einen runden Wertungsplättchen haben, auch äh, einen Bonus geben. Hier zum Beispiel, wenn wir ein Handelshaus bauen, äh, drei Siegpunkte. Hier, wenn wir ein Heiligtum oder eine Festung bauen, fünf Siegpunkte. Hier, das hatte ich vorhin schon, das gehört allerdings zu der anderen Aktion. Ähm, hier gibt es auch nur noch mal fürs Haus. Ähm, ja, und hier würde es auch noch mal für den Bau von einer Festung oder Heiligtum 50 Punkte geben. Ja, dafür muss man natürlich erstmal auch äh, Priester überhaupt bekommen. Ähm, wie man die bekommt, äh, sieht man hier zum Beispiel durch eine Machtaktion oder dann auch als Einkommen, äh, wenn man ein Heiligtum oder Tempel gebaut hat. Oder auch durch andere Sachen wie ähm, Rundenbonusplättchen und so weiter. Ähm, wenn man dann einen Priester schon hat, dann kann man diesen hier unten ähm, in einen Bereich äh, von dieser Kultleiste setzen. Und zwar gibt es äh, von jeder Kulturleiste äh, von den vier immer dann genau vier Felder, ähm, wo genau ein Priester immer hingestellt werden kann. Und wenn dort auch ein Priester steht, dann kann der auch nie wieder zurückkommen. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, man hat nur sieben Priester. Also wenn hier man dann einige hinstellt, die bleiben dann auch definitiv dort stehen. Und ähm, die Zahl hier unten drunter, die gibt dann an, wie viele Felder man dann sofort in dieser äh, Leiste hier dann nach oben steigen kann. Also hier jetzt quasi 1, 2, 3. Ja, man kann auch äh, mehrere Priester ähm, natürlich in weiteren Aktionen dann äh, hier unten hinstellen, wobei man dann nur noch äh, zwei hier bekommen würde. Also nur jeweils die oben links äh, die Position gibt einen äh, die Möglichkeit hier drei Felder nach oben zu bekommen. Alternativ kann man bei dieser Aktion auch, ähm, wenn man jetzt nicht möchte, dass man den Priester komplett äh, in diesen Kult sendet und ihn nie wieder zurückbekommt, kann man ihn auch in seinen Vorrat zurückgeben und würde dafür ähm, einen beliebigen Kult äh, auf irgendeiner Leiste bekommen. Ja, bei den Machtaktionen ist es so, da gibt es einmal vollwertige Aktionen, also die wirklich als... Äh, vollständige Aktion gelten und das sind ähm, alles diese hier, die auf dem Spielplan abgebildet sind und dabei ist es so, dass jede Runde ähm, nur eine, einmal so eine Aktion benutzt werden kann. Wenn die benutzt würde, wird das einfach hier mit diesem X zugedeckt, was dann markiert, dass sie schon benutzt wurde. Und dabei ähm, muss man unterschiedliche Macht äh, von Schale 3 abgeben beziehungsweise äh, nicht abgeben, sondern in Schale 1 äh, wieder verschieben. Die Kosten dafür stehen dann immer links daneben. Das äh, reicht von 3 bis 6. Ähm, neben diesen vollwertigen Machtaktionen gibt es auch noch ähm, zusätzliche Machtaktionen, die man zu seiner eigentlichen Aktion, also quasi zu jeder anderen Aktion, davor oder danach beliebig oft machen kann. Und das sind alle die, die hier unten drunter abgebildet sind. Also sprich, ich kann fünf Machtsteine aus Schale 3 in 1 verschieben, um einen Priester zu erhalten. Ähm, oder 3, um eine, äh, einen Arbeiter zu erhalten. Oder 1, um ein Geld zu erhalten. 
Und äh, diese Pfeile hier nach unten, die bedeuten, äh, dass ich quasi eins in das andere umwandeln kann. Also wenn ich jetzt äh, fünf, äh, hier fünf Machtsteine abgebe, dann kann ich äh, einen Priester bekommen und den aber auch sofort in, eine, in einen Arbeiter umwandeln oder dann das, äh, den einen Arbeiter in ein Geld. Eine Besonderheit gibt es noch, ähm, das äh, zeigt diese hier Symbolik an. Und zwar, wenn ich jetzt für meine, sei es vollwertige oder zusätzliche Machtaktion, nicht genügend äh, Machtsteine hier in der Schale 3 habe, also mal angenommen so hier, ähm, wäre es jetzt möglich, dass ich äh, hier einen noch in Schale 3 verschieben kann und dafür aber auch einen komplett aus dem Spiel nehme. Das heißt, der ist unwiderruflich verschwunden und ähm, ich kann äh, ab sofort jetzt nur noch mit 11 Machtsteinen spielen. Oder wenn ich das nochmal mache, dann mit 10 und so weiter. Ähm, wenn ich in Schale 2 nur einen Machtstein habe, kann ich das natürlich nicht machen, weil ich kann nicht einen hier hin tun und dann keinen da hoch tun oder aus dem Spiel tun, das geht nicht. Ja, Sonderaktionen sind ähm, immer mit diesem orangen Symbol hier markiert. Ähm, also man sieht auch hier, wo es überall Sonderaktionen gibt. Zum einen äh, bei der Festung, wenn man die gebaut hat, kann man das tun. Auf einigen ähm, runden Bonusplättchen und äh, auf einigen Gunstplättchen haben wir das auch. Hier zum Beispiel. Und ähm, das zählt eben immer als eigenständige Aktion. Ähm, man kann so eine Sonderaktion immer nur einmal pro Runde machen. Um das zu kennzeichnen, gibt es dann einige von diesen X-Markern, die ich dann zum Beispiel hier dann drauf lege. Gut, die Festung muss ich dafür natürlich gebaut haben. Oder hier, das wird dann alles immer abgedeckt, um zu kennzeichnen, dass ich das diese Runde schon ausgeführt habe. Ja, wenn man äh, keine weiteren Aktionen mehr machen kann oder auch möchte, kann man diese Aktion wählen, was dann auch die letzte in der Runde ist. Wenn man dies als erster von allen Mitspielern in der Runde tut, wird man automatisch nur der Startspieler und bekommt dann diesen Pöppel her. Und ähm, wenn man das tut, nimmt man sein äh, Rundenbonusplättchen, äh, legt das wieder zu den anderen. Moment. Normalerweise sieht das so her aus, also man hat, es sind ja immer drei, die noch äh, offen ausliegen. Man legt eins wieder zurück und nimmt sich sofort ein anderes. Das kann natürlich sein, dass da dann auch noch Geld drauf liegt von äh, den Vorrunden und man darf natürlich nicht das nehmen, was man eben auch schon zurückgelegt hat. Ähm, es gibt noch ein paar besondere äh, Rundenbonusplättchen, die beim Passen äh, Siegpunkte bringen. Wie zum Beispiel das hier, das passend sieht man immer daran, dass diese Schriftrolle zugerollt ist. Da würde man einfach noch für jedes gebaute Haus, was man hat, einen Siegpunkt bekommen. Hier würde man für jedes Handelshaus zwei Siegpunkte bekommen, wenn man in der Runde passt. Oder hier bei dem für jede Festung oder Heiligtum vier Siegpunkte. Und wenn man sich dann für ein neues Rundenplättchen entschieden hat, dann dreht man das am besten um, damit die anderen Spieler auch sehen, aha, dieser Spieler hat in der aktuellen Runde schon gepasst. Und es kann natürlich sein, dass ähm, äh, schon alle bis auf einen Spieler gepasst haben, das äh, macht aber nichts weiter, also der Spieler, der übrig ist, der kann noch so lange Aktionen ausführen, wie er möchte und kann, äh, bis dieser dann eben passt. Eine Anmerkung dazu noch, es gibt keinerlei Beschränkung, wie viele Ressourcen man mit in die nächste Runde nehmen kann. Also das heißt, wenn man nicht alle Arbeiter gebraucht hat oder alle Münzen gebraucht hat in seiner aktuellen Runde, dann nimmt man die natürlich mit in die nächste Runde und kann sie dort noch verwenden. Ja, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, es gibt hier die Möglichkeit einer Stadtgründung und zwar erfolgt die immer automatisch, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Die 
Hauptbedingungen sind, dass wir vier, mindestens vier, direkt benachbarte Gebäude haben müssen. Und diese müssen aber einen Gesamtwert von mindestens sieben Macht haben. Also hier jetzt zum Beispiel hätte ich genau vier direkt benachbarte Gebäude für den grünen Spieler. Ähm, hier die Brücke bedeutet eben, dass äh, auch über den Fluss hinweg eine direkte Nachbarschaft besteht. Dann mit diesen sieben Machtpunkten äh, muss man dann hier schauen in dieser Zeile. Ich habe ein Haus, das bringt mir einen Machtpunkt. Dann habe ich äh, einen Tempel, äh, bringt mir zwei, hätte ich schon drei. Dann habe ich ein Handelshaus, ähm, bin ich bei fünf. Und dann habe ich noch ein Handelshaus, hier ähm, bin ich bei sieben. Und damit würde jetzt hier eine Stadtgründung erfolgen. Dafür kann ich mir eins von diesen zehn Stadtgründungsplättchen einfach raussuchen und ich nenne jetzt einfach irgendeine Stadt, äh, irgendein Gebäude hier ähm, zur Stadt oder beziehungsweise zum Stadtkern. Dafür würde ich auch äh, sofort das hier Abgebildete als Bonus bekommen, in dem Fall sieben Siegpunkte und äh, zwei Arbeiter. Da gibt es natürlich äh, die unterschiedlichsten Boni dafür. Ähm, was man auch äh, für eine Stadtgründung bekommt, ist zum Beispiel hier, wenn man aktuell in dieser Runde ist, äh, wo dieses... Rundenwertungsplättchen aktiv ist, würde man dafür auch fünf Siegpunkte bekommen. Oder auch wenn man mit den Hexen spielt, würde man äh, auch fünf Siegpunkte zusätzlich bekommen, weil es denen ihre Sondereigenschaft ist. Äh, außerdem ermöglicht einem die Stadt äh, überhaupt hier auf so einer Kulturleiste bis ganz nach oben zu kommen. Das sieht man hier, weil hier ist so ein Schlüssel abgebildet. Das heißt, man kommt von dem Feld nur dorthin, wenn man überhaupt eine Stadt gebaut hat. Und dabei ist es so, dass man äh, pro Leiste eine Stadt haben muss. Das heißt, wenn ich eine Stadt habe und hier oben bin, muss ich erst noch eine Stadt haben, um dann überhaupt diesen Schritt machen zu können. Ja, ansonsten äh, noch ein paar Details dazu. Wie gesagt, es gelten nur direkt benachbarte Gebäude für den Stadtbau. Wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, das wäre zwar alles legitim gewesen, dass ich das alles so hätte bauen können, weil ich habe hier Schifffahrt 1, das heißt, diese beiden Gebäude sind indirekt benachbart und diese Konstellation wäre durchaus zustande gekommen, aber eben nur indirekt benachbart, heißt... Die direkte Nachbarschaft von vier Gebäuden ist jetzt nicht mehr gegeben und ich könnte jetzt hier keine Stadt gründen. Dann eine weitere Besonderheit ist, wenn bei dem Stadtbau oder bei der Stadtgründung ein Heiligtum beteiligt ist. Mal angenommen, das würde jetzt so hier aussehen. Hier sieht man es auch nochmal, wenn ich ein Heiligtum, wenn das mit beteiligt ist bei der Stadtgründung, brauche ich nur drei Gebäude, haben wir hier drei Gebäude und ein Heiligtum bringt drei Machtwert, ähm, ein Tempel 2 sind wir bei 5 und ein Handelshaus 7, damit hätten wir auch die, dann die Bedingungen erfüllt und könnten hier jetzt auch eine Stadt gründen. Ähm, die Gebäude, die schon bereits äh, zu einer Stadt gehören, äh, können Natürlich jetzt nicht direkt nochmal für eine weitere Stadtgründung äh, dienen. Äh, das heißt, wenn ich jetzt hier unten dann noch weitere Gebäude hätte, äh, wird da nicht automatisch dann auch eine Stadt gebaut. Es kann aber natürlich möglich sein, dass ich zwei völlig unabhängig voneinander gebaute Städte habe, die dann, wenn ich weiter baue, dann, äh, dann verbunden sind. Das ist natürlich möglich. Ja, ein Zusatz noch, ähm, der Bau von Städten bzw. die Anzahl von Städten, die gebaut werden können, ist beschränkt äh, auf 10 Stück. Also es gibt quasi auch nur 10 solche Stadtbauplättchen und mehr sind einfach in einer Partie nicht möglich. Ja, wenn nun alle Spieler gepasst haben, dann kommen wir zur Phase 3 einer Runde wo die Kulturwertung äh, gemacht wird und die nächste Runde vorbereitet wird. 
Kulturwertung heißt, dass immer hier dieser rechte Bereich von der aktuellen Rundenwertung angeschaut wird und ähm, dort bekommt jeder Spieler, beginnt mit dem Startspieler, entsprechend der ähm, Kulturpunkte den Bonus, der hier angezeigt wird. Also das heißt, ähm, für vier Sparten, äh Quatsch, für vier äh, gelbe, Kult äh, weiße Kulturpunkte würde ich einen Spaten bekommen. Das kann natürlich mehrfach sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier 8 hätte, würde ich jetzt zwei Sparten bekommen. Und die Sparten in der Runde, ähm, die kann ich ganz normal auf Landschaften aufteilen. Also ich kann mehrere benachbarte Landschaften damit terraformen, kann aber ähm, da kein Haus dort mitbauen. Das ist nicht möglich, sondern ich kann wirklich nur terraformen und ich kann auch keine zusätzlichen Sparten jetzt äh, mit Arbeitern oder so dazu kaufen, sondern nur das benutzen, was ich da hier an Sparten bekommen habe. Ähm, andere Sachen sind hier, dass ich Arbeiter bekomme oder ähm, Geld oder hier Priester. Ähm, Im Gegensatz zu den Sparten äh, ist es auch so, dass ich Arbeiter natürlich dann in die nächste Runde mitnehmen kann. Wenn ich hier Sparten bekomme, muss ich die sofort ausgeben, ähm, ansonsten nächste, bis nächste Runde kann ich sie nicht aufsparen. Ja, und dann werden noch alle hier verdeckten Aktionsfelder äh, wieder nach oben geschoben und es wird ähm, dann noch Geld auf die liegen gebliebenen Rundenmarker geteil, äh, verteilt. Also wenn quasi ganz am Anfang eins nicht genommen wurde, dann liegt ja schon äh, eine Münze drauf. Dann kann es sein, dass nachdem jetzt alle Spieler gepasst haben und neue gewählt haben, ähm, das immer noch liegt, dann würden dann da sogar schon zwei liegen. Und auf die anderen, die sind jetzt hier zum Beispiel alle neu dazugekommen, ähm, am Ende der jeweiligen Spielrunden wird einfach dann auch eine Münze noch mit drauf gelegt. Ein Zusatz noch äh, zu dem Wählen der äh, Rundenbonusplättchen, wenn man gepasst hat, ähm, das entfällt natürlich in Runde 6 ähm, genauso wie äh, die Auswertung eines Kulturbonus, deswegen ist auch hier dieser rechte Teil abgedeckt da dabei. Ja und zu guter Letzt ähm, wird ganz einfach das aktuelle Rundenplättchen umgedreht und die nächste Runde beginnt ähm, beim Startspieler wieder mit Phase 1 mit dem Grundeinkommen. Ja, bei der Schlusswertung ist im Grunde äh, diese Skala hier oben interessant. Und da wird einmal nochmal für, äh, für den Spieler, der die meisten zusammenhängenden Gebäude hat, dabei zählen direkt und indirekt benachbarte Gebäude. Wer da ganz einfach am meisten hat, bekommt 18 Siegpunkte, der zweite 12, der dritte 6. Wenn mehrere gleich viele äh, Gebäude haben, dann äh, teilen sie sich einfach die Punkte entsprechend. Ähm, dann gibt es hier nochmal die Auswertung der Kulturleiste. Da ist es so, wer hier am weitesten oben ist, ähm, bekommt entsprechend hier äh, dann auch 8, 4 oder 2 Siegpunkte und wenn mehrere Spieler in einer Leiste auf derselben Stufe sind, teilen sie sich auch die Punkte. Ähm, dann noch das letzte, äh, was dann auch noch erst am Ende Siegpunkte bringt, ist äh, Geld. Und da ist es so, dass ähm, für je drei Münzen man einen Siegpunkt kommt, bekommt und man kann aber noch äh, diesen Materialtausch machen, äh, bevor man das tut. Äh, also sprich, ich kann Priester hier noch umwandeln oder ich kann auch Arbeiter, die ich noch übrig habe, die kann ich alle noch zu Geld machen und äh, da entsprechend auch noch ein paar Siegpunkte rausholen. Und ja, am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Einen Tiebreaker gibt es da allerdings nicht. Also muss man sich dann den Sieg mit jemandem teilen, wenn man dann nach der Auswertung von allem immer noch Gleichstand hat.